Todo inicia con Naoya, el cual es muy intenso y empalagoso. Quien está feliz porque Saki, su amor de la infancia, aceptó ser su novia. En eso, Saki le dice que se irá a su club, pidiéndole de broma que no le sea infiel, hecho por el que Naoya la abraza, diciéndole que nunca le haría eso porque la ama demasiado a lo cual Saki le sigue el juego avergonzada. Luego, mientras Naoya está en el tejado de la escuela, una chica se le acerca, revelándole que está enamorada de él, dejando a Naoya sin palabras. Ella se presenta como una guisa, preguntándole por su aspecto, a lo cual Naoya le responde que le parece linda. Por esto, Nagisa se alegra, expresando que estuvo esforzándose durante un año para mejorar en todos los aspectos de su vida, sobre todo en la cocina, puesto que escuchó que a través del estómago se conquista a un hombre, preguntándole si quiere salir con ella. Naoya la rechaza, diciéndole que ama mucho a su novia y no la puede engañar, hecho que Nagisa acepta, afirmando que no se rendirá. Debido a eso, Naoya queda cautivado, expresando que la quiere en su vida, concluyendo que saldrá con las dos. Nagisa rechaza a esto, pero Naoya la convence diciéndole que le pedirá permiso a Saki para que pueda salir con las dos. Seguido a eso, Naoya las presenta, a lo cual Saki menciona que Nagisa es muy linda, pidiéndole que sea su amiga. Por esto, ellos realizan diversas actividades para luego comerse la comida que Nagisa preparó, momento en el cual Naoya aprovecha para contarle su plan de salir con ambas. Saki rechaza la idea dándole la quijada para luego preguntarle a Nagisa cómo pudo aceptar eso. Ella le responde que es su única oportunidad para salir con Naoya, pidiéndole a Saki que lo reconsidere, a lo cual Saki casi cede por la ternura de Nagisa, pero declara que una relación así es anormal. Por esto, Nagisa se ofrece a hacerle la comida todos los días, y Naoya jura que hará lo que sea necesario para hacerlas felices a ambas. Por esta razón, Saki acepta a duras penas, Hecho por el que Naoya acota que lo mejor es que vivan juntos para conocerse mejor. Luego de que Naoya le pidiera permiso a sus padres, ellas se mudan a su casa, donde estos acuerdan que Naoya se encargará de la limpieza, Nagisa de la comida y Saki expresa que las tareas domésticas no son lo suyo, por lo que no se le asigna nada. Mientras Saki se baña, Naoya se ofrece a lavarle la espalda, hecho por el que Saki le dice que se vaya. Cuando Nagisa entra... Saki se da cuenta de la buena figura de Nagisa, sintiéndose celosa por el tamaño de sus melones, a lo cual ella le dice a Saki que no se interpondrá y que pueden hacer lo que quieran. Por esto, Saki expresa que ellos ni siquiera se han dado un beso, razón por la que Nagisa se alegra. Luego, Saki le pregunta a Naoya hasta dónde quiere llegar con Nagisa, y este replica que le gustaría que hagan cositas los tres, pero expresa que primero quiere mejorar su relación con ellas, comentando que no intentará nada pervertido, hecho por el que Saki se decepciona. Naoya se da cuenta de esto, pero Saki lo niega. Ella piensa en lo difícil que es vivir de esa manera por lo linda que es Nagisa, temiendo perder a Naoya si es seducido por esta. Saki le pregunta si no está asqueada por lo que Naoya dijo, pero Nagisa expresa que lo haría si eso hace feliz a Naoya. Cuando van a la habitación, se sorprenden al ver que Naoya preparó los tres futones juntos, a lo cual él menciona que es para que puedan hablar y mejorar su relación. Por esto, Saki lo acusa de que intentará algo con Nagisa cuando se quede dormida, hecho que Naoya niega, pero Saki no le cree, afirmando que si ella estuviera en su posición, definitivamente intentaría algo. Seguido a eso, Naoya se acuesta en medio de ambas, a lo cual Saki se mantiene despierta para prevenir que Naoya haga un movimiento. Naoya les agradece por soportar su egoísmo, pero como Saki no responde, Naoya y Nagisa piensan que se quedó dormida. Debido a eso, Nagisa le pregunta si se puede acercar, y Naoya le dice que sí, tomándole las manos, mencionando que quiere saber más de ella. Por esta razón, Saki piensa que ellos están haciéndolo, por lo que los interrumpe, viendo que solo se estaban agarrando de las manos. Por esto, Saki expresa que ella también quiere dormir en el mismo futón que Naoya, hecho que hace a Naoya pensar que Saki se siente sola. A la mañana siguiente, Nagisa se levanta temprano para hacer el desayuno, reflexionando en lo raro de esa relación, pero afirmando lo feliz que se siente de poder ser la novia de Naoya, sabiendo que todo eso no podrá durar para siempre, y cuando todo se acabe, ella será la primera en irse, puesto que no piensa que Naoya vaya a terminar con Saki. Por esto, 
Ella revisa sus teléfonos de modo que pueda saber más sobre ellos, indagando en el historial de búsqueda de Saki, pero solo encuentra búsquedas referentes a hacerlo por primera vez. Naoya despierta en ese momento, pero Nagisa le explica que quiere saber más sobre ellos. Por esto, cuando Saki despierta, Naoya le dice que estuvo revisando su teléfono, hecho por el que Saki se avergüenza, creyendo que vio su historial de búsqueda castigando a Naoya. Seguidamente, Nagisa se disculpa con Naoya, pero él le dice que ella ha sacrificado mucho por él, por lo que eso es lo mínimo que puede hacer. De esta manera, los tres desayunan juntos y Nagisa revela que ella está en su misma clase, pero que ha faltado puesto que ha estado asistiendo a clases de cocina para impresionar a Naoya. Por esto, Naoya y Saki la ponen al día con las tareas y cuando toca matemáticas, Nagisa no entiende nada. Ella va al baño para encontrar las respuestas de las preguntas, de modo que Naoya no piense que ella es tonta. Sin embargo, ella sigue sin entender nada cuando vuelve, hecho por el que se va de nuevo al baño. Al día siguiente, Saki señala que no deben decirle a nadie su situación puesto que eso afectará sus reputaciones. Durante las clases, Nagisa se sienta sola, hecho por el que todos se preguntan quién es ella. Por esto, Naoya hace como si se presentara con ella por primera vez, pero ante la expresión solitaria de Nagisa, él se siente mal. Por esta razón, él intenta decirle a todos su secreto, pero Saki lo detiene y se lo lleva para regañarlo. Nagisa les dice que sabe que eso pasaría, pero expresa que no le molesta. Seguido a eso, ella les da sus almuerzos, acotando que comerá en el baño para que no vean que tienen la misma comida. Debido a eso, Saki y Naoya lloran para que luego Saki diga que deberían comer juntos a escondidas. Ellos tratan de encontrar un lugar donde nadie los vea, a lo cual Nagisa menciona su lugar secreto en el que estuvo sola durante la secundaria, llevándolos hasta un baño abandonado, hecho por el que Saki se niega debido a lo apestoso que es el lugar. Luego de hacer un tour por varios baños, Naoya opina que deberían ir al almacén del gimnasio, pero Nagisa comenta que la gente puede ir allí por lo que el baño es mejor. Ellos le piden que deje de decir los baños, pero Nagisa añade que es el mejor lugar para esconderse y evitar que los atrapen por su egoísmo. Por esto, Naoya le dice que no le importa si ella es egoísta, para que luego ellos terminen yendo hasta el almacén del gimnasio. Debido a que está cerrado, Saki encuentra una ventana por donde logran entrar, hecho por el que pueden disfrutar de su comida en paz. Seguido a eso, Nagisa le pregunta a Naoya si quiere que ella haga algo, ofreciéndose a trabajar en cualquier cosa si Naoya quiere dinero, hecho por el que Saki piensa en cosas sucias. De esta manera, Saki le dice a Nagisa que le debe gustar mucho a Naoya para ofrecerse a hacer cualquier cosa, pero Nagisa contesta que Saki también hace cualquier tipo de cosas por Naoya. Ante esto, Saki se pregunta qué ha hecho por él, pero concluye que solo ha estado aprovechando de que ellos hacen las tareas domésticas, hecho por el que teme perder a Naoya debido a que Nagisa hace todo lo que puede por él. Por esta razón, Saki le pregunta a Naoya qué quiere que haga cuando lleguen a casa, pero Naoya le pregunta si ella necesita algo, ofreciéndose a comprarle un pastel, lo cual Saki acepta. Sin embargo, ella se da cuenta que de nuevo hizo a Naoya hacer todo. Debido a eso, ella va a hacer las compras, decidida a prepararle algo a Naoya, pero termina comprando gomitas. Ella se propone hacer curry, pero se le termina quemando. Debido a eso, Saki llega a la conclusión de que lo único que puede hacer por Naoya es tener coito salvaje con él. Seguidamente, ella va a su habitación dispuesta a todo, poniéndole las manos en sus peloncitos, pero Naoya se niega, aclarando que ellos prometieron no hacer nada. Por esto, Saki piensa que Naoya la rechazó porque su pecho es pequeño y que él prefiere los de Nagisa, hecho por el que huye de la casa, dejando una nota donde expresa que se irá a su hogar, el cual queda al lado porque son vecinos. Naoya le comunica esto a Nagisa, lo que hace que ella se sonroje pensando que ahora están los dos solos, para que luego Naoya afirme que hará que Saki vuelva. A la mañana siguiente, él llama a Saki a través del barcón, dándole una carta enorme donde escribió sus sentimientos hacia ella, pero Saki se la devuelve. Por esto, Naoya la lee en voz alta. Durante los próximos días, Naoya trata de que Saki lo perdone haciendo de todo por ella, pero Saki no lo acepta. Nagisa entonces le pide que tome un descanso puesto que no ha dormido en tres días diciéndole que lo hará feliz aunque Saki no esté en sus vidas, pero él responde que no se puede rendir con ninguna de las dos. Decidida a ayudarlo, ella pone la mano de Naoya en sus melones, 
hecho por el que Saki salta desde el barcón, a lo cual Nagisa le dice que ahora pueden hablar. Debido a eso, Naoya le pregunta por qué abandonó la casa, a lo cual Saki expresa que sentía que Nagisa era mejor que ella, puesto que hace mucho por Naoya, agregando que ella no sabe qué es lo que puede hacer por él, puesto que Naoya siempre hace todo por él mismo, hecho que Nagisa confirma. Por esto, Naoya se disculpa por su comportamiento, acotando que él piensa que no puede ser feliz hasta hacerlas felices a ambas, puesto que él fue el que pidió tener esa relación, dándose cuenta que puede depender más en Saki y Nagisa. Seguido a eso, Naoya le pide que sonría para él, señalando que lo que más quiere es ver que estén juntos. Posteriormente, Nagisa hace la cena para celebrar la huerta de Saki, al momento que Naoya duerme puesto que no ha descansado en los últimos tres días. Saki le dice a Nagisa que es su rival, pero Nagisa le contesta que le agrada a Saki y que quiere ser su amiga. Ella está de acuerdo con eso, hecho porque se ponen a jugar, mostrándose que Nagisa es mal en el juego a pesar de haber practicado más de mil horas, a lo cual Saki menciona que es divertido jugar con ella puesto que puede demostrar sus habilidades, acotando que por fin encontró algo en lo que es mejor que Nagisa. En eso, Naoya despierta, mostrándose contento porque Saki y Nagisa se llevan bien, y Nagisa dice que verá un gameplay para mejorar en el juego poniendo a una streamer llamada Mirika, la cual Saki dice que odia puesto que esta solo tiene views por el tamaño de sus chichis, agregando que es muy mala en el juego. Sin embargo, Naoya ve el uniforme de su escuela en una de las miniaturas de Mirika, dándose cuenta que ella tal vez estudia allí. Al otro día mientras almuerzan, una chica llamada Arika entra por la ventana y los ve juntos, ante lo que Naoya revela su relación de buenas a primeras, pidiéndole que no se lo diga a nadie. Rika empieza a meterse con ellos, a lo cual Naoya le da 200.000 yenes para garantizar su silencio, pero ella revela que gana más que eso en el mes, asegurando que no necesita dinero. Sin embargo, Nagisa se da cuenta que ella es Mirika, hecho que Erika niega, pero al final termina revelándole su identidad. Saki se empieza a meter con ella, Hecho porque ella promete que no dirá nada si Erika mantiene su boca cerrada, a lo cual Naoya expresa que aunque Erika les diga todo sobre su relación, él no revelará su secreto, razón por la que Erika concluye que son buenas personas. Por todo esto, Rika declara que se convertirá en la tercera novia de Naoya. Debido a eso, Nagisa deduce que Erika quiere tener un novio para protegerse de los acosadores porque su identidad fue descubierta. Hecho por el que Erika se sonroja tratando de negarlo, pero ellos se dan cuenta que miente. Seguidamente, Rika menciona que estaba pensando que es un buen momento para tener novio, puesto que se considera muy linda, además de tener mucho dinero, diciéndole a Naoya lo afortunado que es por tenerla. Naoya responde que es verdad lo que Rika dice, pero la rechaza señalando que ella tiene a Saki y Nagisa, razón por la que ella se muestra en shock por el rechazo de Naoya. Ante esto, ella le dice que sus chichis son más grandes que las de Saki y Nagisa juntas, pero a pesar de eso, Naoya la vuelve a rechazar, recargando que simplemente quiere hacer felices a ambas. Rika lo llama estúpido, afirmando que ella es más bonita, pero Naoya expresa que la belleza no lo es todo, y que si se pone a salir con las chicas que son lindas, no terminaría nunca. Por todo eso, Rika se muestra desmoralizada por tanto rechazo, al momento que ellos la ignoran, para luego preguntar qué es lo que cenarán esa noche. No obstante, Rika se da cuenta a través de eso que viven juntos, ofreciéndose a vivir con ellos también y pagar las facturas, pero Naoya insiste en que dos personas que no están en una relación no pueden vivir juntas, hecho por el que Rika huye. Al día siguiente cuando vuelven de la escuela, ellos descubren que Erika puso una tienda en su patio trasero, expresando que ha decidido vivir allí, mencionando que técnicamente no están viviendo bajo el mismo techo, por lo que no es un problema, prometiendo que hará que Naoya se enamore de ella. Él le dice que debería irse puesto que se pondrá muy frío de noche, pero Erika asegura que no le importa. Sin embargo, Rika tiembla de frío durante la noche, asustándose porque ve un insecto. Naoya le dice de nuevo que debería irse a su casa, pero Rika sostiene que se quedará allí, encargando cosas para sobrevivir en la tienda, pero todo eso será entregado por la mañana. Debido a la gran suma que gastó, ella se pone a hacer string quitándose la chaqueta, hecho por el que Naoya le pregunta por qué trae ropa tan liviana, a lo cual Arika expresa que debe mostrar su escote debido a que todas sus views son por eso. De esta manera, 
Ella se pone a hacer ejercicio para que no le dé frío y en la mañana sus paquetes llegan. Sin embargo, ella huele mal por todo el ejercicio que realizó, hecho por el que busca en internet alguna solución y se termina bañando en bikini al aire libre. Razón por la que Naoya y las demás se convencen de que ella no se irá. Esa noche, Nagi se expresa que necesitan hacer algo para protegerse de Erika, a lo cual Saki sale con la idea de aparecerse en traje de baño mientras que Naoya se baña, diciéndose a sí mismas que solo deben acercarse a él de modo que no piense en Erika. Nagi se aproxima a él, pero se resbala y le recuesta las bubis en la cara. Ella se disculpa, pero expresa que se sentiría feliz si Naoya está agradecido por ese accidente. Ante esto, Saki intenta hacer lo mismo, pero sus chichis son muy pequeñas y no lo alcanzan. En ese momento, a Saki se le cae el sostén, hecho por el que Naoya puede vérselos, a lo cual Saki declara que está bien porque ahora Naoya se obsesionará con ella. Debido a eso, Nagisa le dice que ella se puso el traje de baño a pesar de estar avergonzada, pidiéndole que quiere que las mire también, por lo que Naoya se les queda viendo y Nagisa lo llama pervertido. Al día siguiente, Dika se pone a cocinar en el patio, al momento que Naoya decide aclararle que no puede salir con ella puesto que ella tiene dos novias y no puede tener una tercera, pidiéndole que se vaya a su casa, pero Rika no acepta que alguien como Naoya la rechace. Por este motivo, Nagisa acota que no deben forzarla puesto que no saben lo que una chica obstinada como Rika puede hacer, opinando que simplemente deberían convencerla poco a poco. En eso... Rika necesita usar el baño, por lo que va al más cercano en un convini, a lo cual Naoya aprovecha para llamar a un servicio para que se deshagan de todo lo de Erika, pero Saki y Nagisa lo detienen. Naoya le pregunta por qué hacen eso, acotando que si él estuviera en su lugar, tendría miedo de que se pueda enamorar de Erika, pero Saki y Nagisa afirman que confían en que Naoya no se enamorará de ella por lo que no deberían tirar las cosas de Erika de esa manera. Naoya les agradece su confianza, pero les confiesa que su voluntad es débil, por lo que si está mucho tiempo cerca de Erika, se terminará enamorando de ella por lo linda que es, expresando que no quiere que eso pase porque solo quiere hacer a Saki y Nagisa felices, añadiendo que para eso debe tirar sus cosas antes de que vuelva. Debido a eso, ambas acceden a ayudarlo, por lo que mientras ellas se deshacen de sus cosas, Naoya va a distraerla, pero ella llega a la casa de todas formas, descubriendo cuando Saki y Nagisa subían sus cosas a un camión. Ella trata de detenerlas, pero Naoya las sostiene, hecho por el que Erika grita que Naoya es un manoseador, pero Naoya le dice que no le importa y la sigue sosteniendo. Dika le dice que todo eso le costó dinero y le tendrá que pagar un millón de yenes, pero Naoya le dice que le pagará todo aunque tenga que trabajar a tiempo parcial. Cuando el camión se va... Naoya le da una nota diciéndole que ella tendrá que mantenerse lejos de él mientras le esté pagando sus cosas, expresándole que no puede salir con ella porque sería injusto para Saki y Nagisa, lo que hace que Erika sienta algo por Naoya. Ella rompe la nota, aclarando que volverá a casa cuando su padre venga. Naoya se ofrece a llevarla, pero ella sostiene que esperará en la casa de Naoya, pero en ese momento su padre llega, revelándole que se enteró de su canal afirmando que está avergonzado de que su hija muestre las boobies en los videos, y cuando intenta borrar el canal, Naoya lo detiene, acotando que Erika pone mucho esfuerzo en sus videos y que ella entretiene a la gente, añadiendo que él protegerá a Erika. Ante esto, ella se sonroja, para luego decirle que irá a su casa porque tiene que pensar las cosas, y cuando ven su cara, Nagisa y Saki se dan cuenta que ella se enamoró de Naoya, hecho por el que las dos hablan para hacer algo al respecto, pero no se les ocurre nada. Poco después, Saki va a su casa a buscar ropa, a lo cual su madre le pregunta si ha tenido coito salvaje con Naoya y Saki le dice que no lo ha hecho. Por esto, la madre de Saki concluye que Naoya no tiene deseo sexual, puesto que a pesar de vivir con una belleza como Saki, él no ha intentado nada. Debido a eso, Saki piensa que nunca tendrá relaciones sexuales con Naoya porque él es muy racional. Por este motivo, Saki trata de seducirlo disfrazada de coneja, pero Naoya la rechaza recordando que prometieron no hacer nada. Saki entonces le dice que si estuviera en su lugar, no dejaría pasar la oportunidad de hacerlo con una linda chica en traje de coneja, para luego subírsele, pero como el disfraz se le mueve, Naoya previene que se le caiga sosteniéndole los pechos, hecho por el que Saki piensa que Naoya está intentando 
hacer algo, pero ella se sonroja y se va llamándolo pervertido, ante lo cual Naoya se da cuenta que Saki se sintió feliz por eso. Al día siguiente, Nagi sabe que Saki está de buen humor, preguntándole la razón de esto, pero ella contesta que nada especial pasó y cuando sale a dar un paseo, Nagi se encuentra el disfraz de coneja. Por esto, le pregunta a Naoya si pasó algo, y él le dice que no hicieron nada, pero que Saki se veía muy linda en el disfraz. Por esta razón, Nagisa decide disfrazarse de Maid, por lo que Naoya le dice que lo llame Amo, y cuando lo hace, Naoya queda impresionado por su lindura, pidiéndole que se disfrace de Maid de vez en cuando, hecho que hace feliz a Nagisa, pidiéndole que le acaricie la cabeza. Durante la cena, Nagisa le dice Amo a Naoya por accidente, lo que hace que Saki quede en shock. Al día siguiente, Rick espera a Naoya fuera de su salón mientras recuerda cómo la defendió de su padre, tratando de convencerse a sí misma de que no le gusta a Naoya. Saki se topa con ella y cuando Naoya llega, Rika trata de llevárselo a solas, a lo cual Saki intenta detenerla, pero Naoya termina yendo con Rika. Por esto, Naoya se disculpa por rechazarla, proponiendo que le tome fotos humillantes y las difunde en internet, pero esto hace que Rika piense en lo cool y considerado que es Naoya. Debido a eso, ella le cuenta que su padre le dijo que si no tenía buenas notas no podría tener un buen futuro, pero como quería hacer algo por ella misma, decidió empezar a hacer videos, enfatizando el hecho de que Naoya la defendió a pesar de que no tenía nada que ganar de eso, expresando que aprecia su ayuda. Por esto, Naoya Kota que se alegra de haberla ayudado, hecho por el que Rika huye sonrojada, diciéndose a sí misma cuánto ama a Naoya, lo cual es escuchado por Saki. Posteriormente, Rika va a la clase de Naoya, a lo cual Saki le dice que se aleje de Naoya, pero Rika no le hace caso. Al momento que todos en la clase los miran, Rika lo toma por el brazo y afirma que ellos están en una relación seria, para luego acotar que está bromeando, restregándole los melones. Ante esto, Saki Walter Diablo se las agarra, ordenándole que no moleste a Naoya, pidiéndole a Naoya que la acompañe durante el tiempo que está en la escuela para que Rika no intente nada con él. Por todo esto, Naoya piensa que Saki se siente sola, abrazándola para confortarla lo que causa que Erika se enoje, huyendo del salón mientras dice que volverá. Naoya sigue sosteniendo a Saki incluso cuando comienzan las clases, sentándosela en su regazo mientras le dice al profesor que los ignore, puesto que es para tratar la soledad de Saki. Cuando llegan a casa, Nagisa le dice a Saki que también quiere ser abrazada por alguien que ella quiera, hecho por el que Naoya se ofrece, pero Nagisa lo rechaza puesto que no quiere herir a Saki y que ella la termina odiando. Sin embargo, Saki expresa que no le importa y cuando intenta salir de la habitación para que ellos se abracen, Naoya la detiene, afirmando que sabe que ella se sentirá ansiosa si se abrazan a sus espaldas. Por este motivo, Saki ve desde la otra habitación cuando Naoya abraza a Nagisa, lo cual excita a Saki, sintiéndose apenada por tener esa clase de fetiches. Sin embargo, ella no puede dejar de verlos. En ese momento, Nagisa cae al suelo y cuando Naoya se abalanza encima de ella, Saki piensa que harán algo más, por lo que detiene a Naoya. Al día siguiente, Rika lo sigue de vuelta a casa y cuando intenta entrar, Saki se lo impide. Debido a eso, Naoya teoriza que Rika se siente atraída por él. Hecho por el que Saki le murmura a Nagisa que si Naoya descubre los sentimientos de Rika, es muy probable que empiece a salir con ella también proponiendo que deberían engañar a Naoya para que no se dé cuenta. Por esto, Saki le dice a Naoya que Erika no está enamorada de él, puesto que Naoya es una persona normal y que tiene mucha suerte de que Nagisa y ella sean sus novias. Debido a eso, Naoya le pregunta por qué Erika se sonroja cada vez que habla con él, a lo cual Saki le dice que Erika está en celo y que está dispuesta a hacerlo con cualquier chico. Seguidamente, Naoya declara que no sabía que las chicas entraban en celo, preguntándole a Nagisa y Saki si ellas también se han sentido así, ante lo que Saki añade que mientras más grandes sean los pechos, más fuerte es el celo de la chica, afirmando que ella no tiene problemas con eso debido a que sus chichis son pequeñas. Por esto, Naoya le dice a Nagisa que la avise cuando esté en celo, y él hará lo posible para ayudarla, 
hecho por el que Nagisa le agradece. Durante la escuela, Rika se le acerca y Naoya aprovecha para disculparse, acotando que él pensaba que Rika está enamorada de él, lo que hace que Rika se avergüence y se lo lleva para hablar a solas. Sin embargo, Nagisa y Saki lo siguen, a lo cual Rika le pregunta cómo descubrió que está enamorada de él, hecho por el que Naoya se disculpa, acotando que pensaba que le gustaba, pero Saki le dijo la verdad. Ella no entiende a lo que se refiere y le pregunta a Saki al respecto, pero esta se niega a responder. Naoya entonces le dice que se dio cuenta que Erika simplemente está en celo y dispuesta a tener sexo con cualquiera, hecho por el que Erika lo llama estúpido por creerse cosas tan absurdas. Ante esto, Naoya se pregunta que si esa no es la verdad, entonces ¿por qué Erika se sonroja cada vez que está cerca de él? A lo cual Arika responde que tiene un resfriado, pero Naoya no le cree. Seguidamente, Saki le susurra que Erika está muy avergonzada como para admitir que está en celo. Así que Naoya pretende creerle que tiene un resfriado. Por todo esto, él se propone encontrarle un novio para que pueda satisfacer sus necesidades. Hecho por el que Erika lo golpea. Por este motivo, Rika le pregunta qué haría si estuviese enamorada de él. Y Naoya le responde que la rechazaría. De este modo... Rika les dice que se vayan a clase, reflexionando que no tiene manera de hacer que Naoya se enamore de ella, pero inmediatamente ella expresa que hará todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo. A su vez, Saki declara que por fin se liberaron de Rika, pero en ese momento ella aparece, revelando que Naoya le gusta. Como él no le cree, le pide que lo diga una vez más, y cuando Rika lo hace, le toma el brazo para llevárselo, seguidos por Nagisa y Saki. Rika entonces menciona que desde que la defendió de su padre, ella encuentra atractivo a Naoya, el cual aclara que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Seguido a eso, él le pide que se rinda puesto que está enfocado en hacer felices a Nagisa y Saki, ofreciéndose a buscarle un novio, pero Rika expresa que solo lo quiere a él, revelando que siempre está pensando en Naoya y que le enfada que él se esté divirtiendo con Saki y Nagisa. Debido a eso, Rika lo besa, afirmando que ahora él también no va a dejar de pensar en ella, y antes de irse le dice que si quiere que ella sea su novia, tendrá que terminar con Nagisa y Saki, lo cual Shino, la mejor amiga de Saki, escucha, creyendo que Naoya está engañando a Saki. Posteriormente, ellas expresan lo deprimidas que están porque Erika besó primero a Naoya que ellas, por lo que Naoya se ofrece a besarlas, pero ambas se niegan, acotando que él solo quiere disimular su beso con Erika. Seguido a eso, Saki afirma que el primer beso de una persona solo viene una vez, por lo que debe ser memorable a un ambiente romántico, y no como el que le dio Erika que fue repentino. Debido a esto, Naoya señala que deben volverse más unidos por eso, proponiendo ir a una cita porque no lo han hecho en todo el tiempo que han sido novios, por lo que ellas aceptan y Saki comenta que deberían ir a unas aguas termales. Después de clases, Saki le dice a Naoya que vayan de compras para su viaje a las aguas termales, al momento que Shino le pide a Naoya hablar con él pero Saki le dice que hablarán después de hacer las compras. En el centro comercial, Saki le dice a Nagisa que el objetivo del viaje es que todos la pasen bien, pero Saki planea secretamente besar a Naoya, al momento que Erika lo sigue para ver qué traman. Luego, Nagisa reflexiona que el viaje es una oportunidad para acercarse a Naoya y que puede terminar besándolo, por lo que decide comprar unas mentas, pero en ese momento Saki también toma un paquete. Debido a eso, las dos se dan cuenta de sus intenciones reales, hecho por el que Saki le dice a Nagisa que no tiene que sentir vergüenza por eso, puesto que ella también es novia de Naoya, confesándole que estaba tratando de besar a Naoya a pesar de que le dijo de que no pasaría nada. Ante esto, Nagisa expresa que Saki es la primera novia de Naoya, acotando que si lo besa primero no podrá ver a Saki a la cara, señalando que la apoyará durante el viaje para que pueda besar a Naoya. Por esto, ellas van a probarse ropa, donde Nagisa elige unos outfits sugerentes para Saki, pero ya le dice a Nagisa que no tiene sentido de la moda. Ulteriormente, Rika los ve cuando se van enterándose de su viaje a las aguas termales. Durante el viaje, Naoya le toma las manos a ambas de modo que no tengan que ocultar su relación mientras están allí, y cuando llegan a la posada se encuentran con Rika, la cual los estaba esperando para que luego aparezca Shino. Ella le pregunta a Naoya si está en una relación con Nagisa y Saki al mismo tiempo, hecho por el que Nagisa le dice que vino con Rika y que se encontraron con Naoya y Saki de casualidad. Rika intenta desmentir esto, pero Nagisa la chantajea con revelar su canal, por lo que Rika le sigue el juego. 
cuando llegan a su habitación, Naoya y Saki se preguntan a dónde está Nagisa, a lo cual ella le envía un mensaje a Naoya donde le explica que no pueden darse el lujo de ser vistos juntos mientras Shino esté ahí, instándolos a que se diviertan sin ella, pero Naoya se niega a aceptar eso. Al momento que Erika y Nagisa toman un baño, Naoya se aparece, diciéndole a Nagisa que vino el viaje para estar con ambas, por lo que no la dejará sola. Sin embargo, como Nagisa solo tiene una toalla, termina huyendo, por lo que Naoya queda sola con Arika, la cual intenta seducirlo. Por esto, ella le pregunta qué le pareció su beso, pero Arika se decepciona cuando Naoya expresa que no sintió nada y solo se sorprendió. Rika entonces le pide que se quede con ella para conocerse mejor, pero Naoya contesta que se tiene que ir. Sin embargo, Arika insiste, prometiendo hacer todo lo que Naoya diga. Debido a eso, Naoya le da 5 minutos y cuando empiezan a hablar sobre sus vidas, Rika se termina enamorando más de Naoya. Al momento que se acaban los 5 minutos, Naoya se va y cuando corre por el techo, se resbala y cae donde Shino está a punto de bañarse, por lo que ella piensa que Naoya es un degenerado, pero él aclara que es un accidente. Seguidamente, Shino le pregunta si está en una relación con Nagisa y Saki, pero Naoya le dice que no, acotando que ese no es su problema. Ante esto, Shino explica que Saki es estúpida y que es la clase de persona que aceptaría una relación poliamorosa si alguien se lo pide lo suficiente. Shino entonces le explica los defectos de una relación de ese tipo, preguntándole de nuevo si sale con alguien más, lo cual Naoya no le responde y trata de escapar pero Shino lo toma, haciendo que Naoya caiga con sus pantalones abajo. En ese momento, Nagisa y Saki entran, viendo a Shino sobre Naoya. Hecho por el que Saki señala que la tiene toda dentro, pero Shino responde que nada ha entrado. Debido a eso, Nagisa les toma fotos, pidiéndole a Shino que no haga más preguntas con respecto a su relación. Por esto, Shino huye, a lo cual Nagisa intenta irse a su habitación, pero Naoya y Saki le preguntan por qué no vas con ellos, hecho por el que Nagisa contesta que no quiere que sospechen de su relación y que no quiere interponerse en el camino de Saki. Debido a eso, Naoya trata de convencerla para que se vaya con ellos, pero es sorprendido por otras chicas que entran allí, pero a pesar de eso, Naoya no hace ademán de irse, por lo que Saki lo saca a golpes. Seguido a eso, Saki le pregunta a Nagisa por qué va tan lejos para apoyarla con Naoya, a lo cual ella le revela que es mal en todo, acotando que siempre ha trabajado duro para ser una persona promedio, pero como siempre falla, es muy difícil para ella mantenerse motivada. Debido a eso, Nagisa comenta que como no encontraba nada en lo que ella pudiese ser buena, se sentía mal consigo misma. Sin embargo, ella explica que su vida cambió cuando conoció a Naoya. Por esta razón, se nos muestra un flashback donde Naoya es rechazado por Saki, enterándose que Naoya se la había estado declarando a Saki todos los meses desde la primaria, hecho por el que Nagisa pensó que Naoya estaba loco, pero al ver su perseverancia, se terminó enamorando de Naoya. De este modo, a pesar de considerar rendirse puesto que a él le gustaba a Saki, Nagisa decidió seguir tras de él así como él seguía tras Saki, empezando a trabajar duro para mejorar en cada aspecto de su vida. Por todo eso, Nagisa expresa que como Naoya la salvó, el hecho de estar en una relación con él es un sueño para ella, acotando que hará lo que sea para mantener ese sueño, aunque eso signifique dar un paso atrás y ser una segunda opción para él. Nagisa entonces le pide a Saki que no le diga nada de eso a Naoya, sin embargo, él escucha todo esto confrontándolas después de que ellas salen del baño, declarando que a pesar de que ella fuese mala en todo, ella nunca se rindió. Por este motivo, Nagisa se da cuenta que Naoya se enteró de todo, por lo que huye avergonzada. Naoya y Saki la siguen, topándose con Rika y Shino, las cuales también los persiguen. A medida que corren, Naoya le dice que no es necesario que dé un paso atrás con él, Hecho por el que Nagisa señala que si eso es lo que tiene que hacer para estar en una relación con Naoya, lo hará sin vacilar, temiendo que Saki se enoje por esa situación, ante lo que Naoya declara que nunca la dejará sola, acotando que si Nagisa está feliz siendo la segunda opción, él no tiene problema. Nagisa entonces expresa que ella quiere ser la número uno para Naoya, pero prefiere no serlo si esto significa poner su relación en peligro. Por esto, Naoya la atrapa, diciéndole que tanto ella como Saki son su opción número uno, y si una de las dos se ve obligada a retroceder, quiere decir que él falló su promesa de hacerlas felices a ambas. Al momento que Saki y las demás los alcanzan, 
Si no le pregunta a Nagisa por su relación con Naoya, hecho por el que Nagisa besa a Naoya en la mejilla, revelando que es su novia. Ante lo que Saki responde que si Nagisa decidió enfrentarse a ella por el afecto de Naoya, no dudará en hacerle cara a Nagisa. Posteriormente, Shino les pide que le expliquen la situación, a lo cual Naoya le cuenta que después de iniciar su relación con Saki, también se enamoró de Nagisa, por lo que propuso la relación de tres, y ellas dos aceptaron. Seguido a eso, Naoya menciona que ha considerado lo difícil que puede ser llevar una relación como esa, por lo que está dispuesta a contárselo a la madre de Saki, a lo cual Saki se niega y cancela esto. Cuando todos se van, Shino reflexiona que a ella también le gusta Naoya, pero no puede hacer nada porque es el novio de su mejor amiga. 